O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Esta tarde, na tarde dos líderes, queremos falar com vocês sobre alguns assuntos que nos ajudaram, sobre tudo que temos desenvolvido nesses últimos anos para, para ter um crescimento que, que, é, foi, que, que foi, do nosso ponto de vista, uh, uh, bom, embora saibamos que ainda tem muito mais para ser feito, ok? Vão ouvir na nossa história que eu conheço o negócio desde 96. Eu era motorista do Mário quando ia a Bogotá. Em 2001, começo a fazer o um negócio e, e sozinho consegui fazer até platina. Em seguida, a Lorena entra em ação e com ela nos qualificamos a Esmeralda, Diamante, Diamante Executivo. Então, deixo vocês com ela, que foi quem impulsionou nosso negócio nos últimos anos. Bem, boa tarde. Aqui é tarde ou noite? Noite. Noite. Então, boa noite a todos. E para mim é uma honra estar aqui e uma grande responsabilidade. Eu quero saber quem está aqui na sua primeira reunião de liderança. Bem, por que peço para que levantem a mão? Porque quando tem uma convenção, para mim, o detonador em uma convenção é o que acontece nessa reunião de líderes. Porque agora vai chegar muito mais gente e todo mundo é importante. Mas os que têm a visão macro desse negócio são vocês, os próximos esmeraldas e diamantes que estão surgindo nessa sala. Vão chegar muitos outros? Claro que sim. Mas os próximos estão aqui, não é verdade? Bem, eu, e eu, quero, eu quero começar essa reunião contando um pouquinho do que para mim é ser líder. Para mim, ser líder não é somente chegar a um nível, mas também assumir uma responsabilidade muito grande. Quando nos qualificamos a prata e acima, o que temos que entender é que nós começamos a ter uma responsabilidade diferente. E quero dizer isso a você porque durante muitíssimo tempo nós, Andrés, está há 14 anos e meio fazendo negócio e eu, e eu estou há 12 anos e meio, mas nem sempre fizemos o negócio bem. Muita, muitos anos é, estivemos no negócio emo e motivados, mas não fazíamos bem as coisas e de repente você, quem está mais, quem está mais de um ano no negócio? Quem está há muitos anos, cinco, dez? Por que digo isso? Porque não importa o tempo que você está no negócio, sempre tem convenções que são determinantes para que você realmente comece a fazer esse negócio para valer. No passado, nós íamos a uma convenção, depois a mais uma convenção, a seguinte, e essas convenções são muito legais. A atmosfera que é gerada aí é muito legal, mas não acontecia nada. Andrés e Lorena iam para a próxima convenção, com o mesmo nível, entusiasmados, porque iam a mais um evento e queríamos saber o que os palestrantes nos dariam. E eu quero dizer uma coisa, Andrés e eu estamos aqui esse fim de semana e vamos compartilhar com vocês de coração o que tem servido para a gente nos últimos sete anos, para começar de fato a construir um negócio para a vida toda. Porque parte do sonho que quero vender hoje é que vocês comecem a ter uma visão do que é construir um negócio Amway como um negócio para a vida toda. Andrés e eu não estamos brincando com essa atividade. Não estamos dizendo, vamos ver se funciona o projeto Emoe. Estamos aqui hoje porque realmente temos uma visão clara do que queremos. E o que queremos transmitir a você se essa for a sua primeira convenção? Primeiro, parabéns por estar aqui, porque você fez um trabalho, mas não queremos que você esteja aqui em apenas mais uma palestra, mas que comece a visualizar qual é o futuro. O que você quer nos próximos cinco anos desse negócio? Como está projetando esse mês, este próximo ano fiscal? Muitos dizem, mas é que o ano fiscal não é 
comecei a qualificação, certo? E eu sei que há muitos líderes aqui que talvez estejam frustrados, porque estamos nesse mês e muitos podem dizer, mas é que eu não consegui a qualificação. E quero dizer uma coisa, o pior erro que cometemos no passado foi perder o impulso quando não alcançávamos as metas. O que recomendo hoje para você que é um líder? Que você batalhe esses cinco meses e que comece a estruturar o PIN que você quer para o próximo ano, em 2016. Porque isso é a única coisa que vai levar você a ter energia para que você realmente comece a fazer o negócio. Durante muitos anos, a gente via que não acontecia nada na nossa organização. Mas muitas vezes era porque nós, como líderes, não tínhamos a atitude correta. Sim, tínhamos um PIN, mas muitas vezes não éramos responsáveis e consequentes com esse PIN. E parte do meu convite é que vocês comecem a assumir essa responsabilidade e comecem a entender. E muitas vezes... Quando não tínhamos a atitude correta, quando não havia a atmosfera correta na nossa organização, talvez chegasse muita gente boa, mas não havia o clima, a atmosfera, nós não éramos realmente líderes comprometidos e não tínhamos uma visão clara. O que aconteceu quando nós começamos a assumir a responsabilidade do PIN, a dizer algo que era super importante? As coisas vão acontecer na Guatemala não quando Mário e Bete ou os diamantes daqui decidirem. Vão acontecer quando você começar a decidir e isso vem com a responsabilidade do PIN. Nós na Colômbia estamos na linha de Mário Orsini e tínhamos nosso mentor que se chama Maurício Lara. E Maurício e Alba Luz faziam o um trabalho deles na Colômbia. Faziam um excelente trabalho. Mas sabíamos que dependíamos de nós dois para realmente fazer algo diferente. E para que a história de Andrés e Lorena mudasse. Há sete anos não acontecia nada no nosso negócio. Há sete anos as pessoas chegavam e não havia atmosfera adequada para que semente alguma começasse a germinar. Mas quando começamos a cuidar do mais importante, que é para mim, do meu ponto de vista, a atmosfera, as pessoas começaram a chegar. O pessoal começou a acreditar mais na gente. Por quê? Porque tínhamos uma visão diferente, porque queríamos realmente fazer o um negócio para valer. Sabe o que, o que aconteceu nesses últimos sete anos? Agora sabemos que as pessoas chegaram ao lugar certo. Sabe por quê? Porque temos esse terreno fértil e conseguimos entender que os crescimentos hoje em dia são diferentes. Que nós, eu e Andrés, nós demoramos vários aninhos para chegar à Esmeralda. O mundo, o, mundo o mundo está mudando, o mundo da Amway está mudando. Andrés e eu tivemos a sorte de poder estar em muitos mercados da América Latina. E é impressionante como estamos crescendo, como a Colômbia está crescendo, como a Venezuela está crescendo. Agora estivemos há mais ou menos um mês na Argentina e é impressionante o crescimento da Argentina. E eu sei que já estamos começando a escutar sobre o crescimento da Guatemala. Mas quero dizer que... Que vão chegar pessoas na sua organização. Que vão chegar pessoas e talvez cheguem agora mesmo na convenção. E vão fazer o negócio mais rápido do que você. Simplesmente por uma coisa. Porque estão encontrando um negócio, do meu ponto de vista, mais maduro. Onde há todas as ferramentas. Onde os líderes da Guatemala já abriram o caminho. E quem quiser vencer e se deixar orientar vai chegar mais rápido. É ou não é? É isso que fizemos na Colômbia. Entender que esse crescimento dependia não somente de um mercado, não somente de que a Emway nos desse o melhor, não somente de uma equipe de apoio, mas do que você está buscando com esse negócio. Qual é o seu objetivo? Eu sei que muitas vezes, e os parabenizo, porque eu sei que vocês vêm com um grande crescimento, mas muitas vezes nessa reunião de líderes, há líderes que estão frustrados, há líderes que dizem, mas eu não estou crescendo, mas quero dizer uma coisa, nesse momento há crescimento. Nesse momento, mais do que nunca, as pessoas estão falando da Emway como a melhor oportunidade do mundo. E sabe por que isso aconteceu? Vou te falar da Colômbia, porque cada vez mais somos os que estamos obtendo resultados, porque cada vez mais as pessoas estão obtendo resultados. E isso depende de você. Primeiro, você tem que dar o exemplo, porque nesse negócio tudo é construído com base no exemplo, sim ou não? E olha, nossa história faz sete anos. Nós decidimos começar a fazer coisas diferentes. 
Na história, vou contar um pouco sobre como foi o processo e por que uma viagem foi determinante para a gente. Mas me lembro que faz sete anos fazíamos parte de uma, de uma organização. Estávamos associados com muitas organizações de Bogotá. E um dia, Mário disse a Andrés e a Maurício que tínhamos que começar a fazer nosso treinamento à parte. E nós éramos, Andrés era platina nesse então, éramos um grupo de gente comprometida, de umas, umas 12 pessoas. Mas 12 pessoas que tinham um sonho e que tinham alguém para seguir. E esse alguém a quem segui naquele então era Andrés. Era um líder com visão. As pessoas lá fora querem que você saia e muitas vezes as pessoas não entram com a gente porque a gente não tem clareza nem visão. Nós temos no nosso negócio uma senhora que tem, quase não tem educação é básica, educação tradicional. Sabe por que as pessoas a seguem? Já é diamante. Sabe por quê? Porque tem uma visão clara e contagia as pessoas com a sua visão, com o sonho que transmite. As pessoas estão buscando isso lá fora. Alguém é quem seguir, alguém que saiba que está fazendo o um negócio para a vida toda. E quando nós começamos a crescer, eram estes os treinamentos que tínhamos. Doze pessoas tentando levantar um negócio sete anos atrás quando na Colômbia não acontecia nada. Eu me lembro que em uma convenção, o maior PIN reconhecido durante um ano inteiro na Colômbia foi o nosso, quando começamos a gerar o momento. Vocês estão muito mais avançados. O que quero dizer com isso? Qual é a sua visão do negócio? Como se vê no próximo ano, na próxima convenção? Como se vê nos próximos cinco anos? O que você quer projetar? Se for um capital, se for dinheiro, quanto gostaria de colocar nesse cheque em branco que a Emoe dá a todos nós, se for por dinheiro? Mas se for mais do que isso, se for começar a transcender, a quantos palcos do mundo você gostaria de compartilhar sua mensagem? Quantas pessoas gostaria de ajudar lá fora? E digo isso para você, líder, porque isso implica responsabilidade. Você tem que saber que faz parte de ser líder ter visão. E saber que para que as coisas comecem a acontecer, temos que começar a agir. Porque muitas vezes, acontecia conosco, sentados nas convenções, os palestrantes traziam ótimas informações e dizíamos, excelente informação, e ficávamos na, na paralisia da análise. E não íamos para a ação. E neste negócio, e você precisa saber como líder que o programa educativo é fundamental para, para o crescimento do negócio, mas não podemos nos esconder atrás do programa educativo para não ir construir o negócio. Porque a Emoe nos paga por duas coisas. Bem, por uma. Pelo quê? Por movimentar volume, sim ou não? Porque é isso o negócio. Então, eu encontro muitos líderes na minha organização que querem fazer o negócio, são talentosos, são bons, mas não querem fazer o trabalho que tem que ser feito, que é apresentar o plano e fazer o que tem que ser feito com os produtos. Há muitas atividades, mas quando você tem a visão, você tem que começar a entender e você tem que começar a gerar esse ímpeto que se tem. Aqui todos são pratas e vão ter um grupo hoje aqui na sua organização. Talvez um grupo menor ou maior do que você vê nessa foto. Foi assim que nós começamos. Mas com Andrés começamos a construir o negócio, a agir, a apresentar os planos, a ensinar as pessoas como ganhar dinheiro desde o princípio. Porque para mim isso é o básico. E sabe o que aconteceu? Começamos a definir nossas metas. E a dizer, e quantos vamos colocar na próxima convenção? E quantos vamos levar ao seminário? E quantos vamos ter na reunião? Porque entendemos que se quiséssemos mudar a nossa história e a do nosso negócio, Tínhamos que começar a ser exemplo. E um dia visualizamos isso. E um dia sonhamos isso. Mas durante muitos dias colocamos o nosso trabalho. E sabe o quê? Mostra essa foto super recente porque isso, isso é um seminário nosso. E não é que Andrés e Lorena sejam grandes. Porque não aconteceu nada na Colômbia. Mostro isso porque isso, isso é o seu futuro. Se você começar a visualizar o que você quer e o que vai ser o seu negócio. 
Mostro isso para que entenda que um dos princípios do nosso negócio é o trabalho em equipe. Sabe o que fizemos? Começamos a trabalhar com essas 12 pessoas e começamos a dizer qual é a sua meta e começamos a correr e começamos a correr e nos reunimos com os esmeraldas e com os diamantes. Nós não éramos ainda diamantes nem esmeraldas, mas queríamos saber o que os outros estavam fazendo. Começamos a nos associar e começamos a entender algo, que o resultado de alguém no negócio ia ser a alavanca para o nosso crescimento. Ana Lúcia se qualificou hoje a Esmeralda, certo? Mas Ana Lúcia é a alavanca para que todos vocês aproveitem e digam, a Emo está crescendo. Porque ela, o que está fazendo é um testemunho de que o negócio sim está funcionando na Guatemala. E isso começamos a fazer como organização, começamos a conquistar pins. Quando as pessoas escutarem que quem chega na Emo está conquistando pins, as pessoas vão querer entrar. E começamos a fazer isso, prata após prata, não acontecia nada no nosso negócio. Mas começamos uma vez com prata, no mês seguinte cinco. Nós tivemos, amanhã no nosso seminário, já temos muitos seminários, mas no nosso, amanhã vão reconhecer 21 pratas. Mas por quê? Porque sempre estamos na dinâmica. Se você quiser que as pessoas entrem com você, comece a gerar um ímpeto, comece a gerar qualificações, comece a fazer com que as pessoas entendam toda essa visão do que você quer fazer com o negócio. Sabe o que mais fizemos para que a gente começasse a crescer? Porque acho que vocês aqui na Guatemala ouvem muito sobre a Colômbia agora, não é verdade? Então o ponto de referência agora é a Colômbia. Mas acredite que o México está crescendo de uma forma incrível. Sim? Mais países vão crescer e tomara que cresçam mais do que a Colômbia. Mas o que acredito que fizemos um pouco diferente? O primeiro é começar a inovar. Nós começamos a entender, como líderes, que estamos em outra era. Que precisamos inovar. Aqui tem gente da geração Y? Mas os das bolsinhas não são muito... Não, brincadeira. O que quero dizer com isso? Inovar é o que temos que... Muitas das coisas que nós sempre fizemos como líderes, ou seja, o que estamos fazendo atrai as pessoas. O plano que você está apresentando atrai os jovens. Como você faz um discurso para que as pessoas entrem no negócio? Como anda o seu discurso diante do prospecto? Se você se escutasse, se você se patrocinaria? E cada vez que você começa a refletir sobre isso, como líder, começa a trabalhar no que o mercado está precisando. Eu não sei quais são as necessidades da Guatemala, vocês sabem. Mas na Colômbia, nós promovemos muito. E na técnica eu vou explicar um pouco o que é o Projeto Esmeralda. Porque no meu país, ser esmeralda é uma bênção. Eu não sei aqui. Mas, financeiramente, na Colômbia, uma pessoa não conseguiria ganhar num trabalho tradicional o que um esmeralda ganha na Emoe. Então, esse projeto interessa muito as pessoas. Como você está vendendo o projeto empresarial a essa geração? Quando as pessoas chegam à reunião, você tem uma atmosfera para que quem chega diga eu quero ficar aqui porque vejo uma associação diferente do que vejo lá fora. Porque é isso que nós vendemos. Com a sua cara, com o seu sorriso, com sua atitude, você vai fazer com que muito mais gente entre. Inovação no quê? Inovação nas ferramentas. A Emway está investindo tudo agora. Ou seja, você diz, como eu faço? A Emway está gastando tubos de dinheiro em ferramentas para que você e eu as utilizemos. E muitas vezes ficamos nas ferramentas. A Emway está pensando como os líderes, inovando o que fazemos para ser mais atrativos lá fora. O que nós começamos a fazer? A quebrar os padrões. A quebrar os nossos, os nossos próprios paradigmas. Dizendo, vamos aumentar o número de pessoas qualificadas. Vamos fazer coisas diferentes como líderes. Temos que começar a dizer como visualizamos. Porque todos nós queremos chegar a diamante, certo? Não? Pois o primeiro tabuleiro desse negócio é para chegar a diamante. Esse é o primeiro tabuleiro do negócio. E ser diamante na Guatemala deve ser igualmente bom ao que é ser na Colômbia, sim ou não? 
E a visão mínima de cada um de vocês tem que ser chegar a diamante. Porque essa é realmente uma mudança de vida. E vão ver isso na nossa história. Mas vocês têm que começar a pensar como líder e a dizer, qual PIN eu quero para 2016? Como é a minha atitude diante desse PIN? Qual é a minha responsabilidade? O que devo fazer nesses cinco meses para começar a fazer os PINs fundadores? E nós, vejam, essa manhã fizemos algo que na Colômbia chamamos de madrugadão. Fizemos uma reunião de líderes às cinco da manhã. Quem iria a uma reunião às cinco da manhã? Porque são líderes. Muito bem. Mas quero contar isso, o que estamos fazendo na Colômbia? Focando nas pessoas, nesses cinco meses, para que elas comecem a construir seus pins fundadores. Porque uma filosofia nossa é que nossa gente tenha tranquilidade financeira. Qual é a sua filosofia? O que deseja que as pessoas obtenham ao entrarem na sua organização? O que as pessoas estão procurando? Pontos? Vão surgir muitos pontos. Mas você tem que, como líder, entender que é preciso começar a se conectar emocionalmente com as pessoas. Você tem que entender que as pessoas não entram nesse negócio com você somente para fazer uns pontos, mas porque você começa a se apaixonar pelos sonhos. Comece a se comprometer com as pessoas que vão vir hoje. Comece a escutá-las. E quando as pessoas chegarem nessa reunião, te encontrarão com a sua melhor atitude. Porque os palestrantes, os que estamos deste lado, vamos tentar dar o melhor de nós. Mas depois vamos embora e o trabalho depende de todos vocês. O que vai acontecer nos próximos meses na Guatemala vai depender exclusivamente de vocês, pessoal. E para continuar com a nossa conversa, quero contar que essa parte que Andrés vai falar foi o detonador de muitíssimas qualificações na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Porque quando já somos líderes, quando já somos... E quando já estamos há algum tempo no negócio, muitas vezes dizemos, já sei a técnica, já escutei todos os áudios, já li os livros, já acredito nesse negócio, vou a todas as reuniões, a todas as convenções e nada acontece. Isso aconteceu comigo muitas vezes, mas essa palestra, do meu ponto de vista, é o que faz falta ao líder da Amway para fazer realmente esse negócio para valer. Porque não é uma técnica que leva você a diamante. A técnica que a sua equipe domina é a melhor. A técnica na qual você acredita é a melhor. Porque isso é o que vai levar você. Mas muitas vezes passamos anos nesse negócio ou meses e dizemos, eu quero me qualificar e nos frustramos. Mas isso muitas vezes é por falta do que Andrés vai falar agora. E quero que receba o meu diamante executivo com um forte aplauso. Bom, já se deram conta, né? Fleumática, colérica. Claro que precisava dela para conseguir a qualificação. E como a Lorena disse, vamos falar sobre algo que viemos trabalhando com as pessoas do nosso grupo a princípio e depois começamos a estender a outros líderes da, da América Latina e nos Estados Unidos. Tudo começa porque faz, faz vários anos estávamos numa reunião de 12% com meu irmão Maurício, com outros líderes em uma conferência e fizeram uma pergunta que para a gente era muito, in... era muito importante. Estávamos falando, primeiro estávamos falando sobre qual era o produto principal do negócio. E nos demos conta que o que nós vendemos principalmente aqui no negócio é um estilo de vida, liberdade financeira. Muitas pessoas focam muito no produto em si da Emoe. E nós, para nós, o produto principal da Emoe é a liberdade financeira. É o que nós oferecemos quando estamos falando do negócio. Depois entendemos que Começamos a falar do que nos dá a liberdade financeira. E realmente, o que nos dá a liberdade financeira no negócio Emoe não é o PIN. Porque muita gente diz, não, para ter liberdade financeira tem que ser diamante. Como eu vejo isso? Olha, se você for um diamante, mas se for a máquina de produção de 10 mil pontos de cada linha, 
você não será livre. Estou certo ou não? Quando se é livre? Quando você, na organização, quando na organização, você tem líderes que dão suporte às linhas. Ou seja, nas linhas onde se tem diamantes, esmeraldas, verdadeiros líderes. Nessa linha você é livre. Estamos de acordo até aqui? Então, no nosso negócio, o que nos dá liberdade é formar uma rede de líderes. Mas quem é o primeiro líder que tenho que formar? Eu. E nosso negócio está na indústria do network marketing. Mas dentro da indústria, há vários modelos, não é? O mononível, o modelo binário, o modelo matriz e o nosso, que é o de abertura. E a nós, em nosso modelo, nos pagam para abrir linhas, por qualificar linhas. Carlos Eduardo diz que o fácil no negócio é revender os produtos, patrocinar as pessoas, vir aos eventos. Isso é facilíssimo. Ler livros é fácil. Ouvir áudios é fácil. O que é difícil no negócio? Difícil no negócio é aprender a qualificar linhas. Mas se você se tornar bom no que é difícil, o restante vai ficar ainda mais fácil. Então, juntando isso, dizemos, ok, se eu quiser ser bem sucedido no negócio, eu tenho que aprender a abrir linhas. Se eu quiser ser esmeralda, terei que aprender a qualificar três linhas, mas primeiro tenho que aprender a me qualificar. Isto vai ficar a... Quem ainda não é prata? Levanta a mão. E quem quer ser prata? Então, desde... Então, a ideia é aprender primeiro a me qualificar. Então, estávamos nessa reunião com o Maurício, e nos fazem uma pergunta, uma pessoa chega e me faz uma pergunta, eu acho que ela nem lembra que fez essa pergunta, me faz essa pergunta, o que necessita um líder, Amway, para fazer uma qualificação? O que é o principal, o fundamental que um líder precisa para, para fazer uma qualificação? Então começamos a disparar respostas, né? Muita educação. Sim, isso é fundamental ter. Muita educação. Persistência. Não é verdade? Quem diz outra? Perseverança. Acreditar. Ser exemplo. Ter um sonho. Dissemos todas essas. Mas no final... Eu chego e digo, eu fico pensando sobre o que fiz para me qualificar a platina, o que fiz para me qualificar a esmeralda, e eu chego e digo o que disseram lá. Determinação. E eu disse essa palavra, determinação. Em todo mundo, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, menos em mim. E fui embora essa noite pensando para casa. Sim, de verdade, para conseguir qualificações, o que precisa é de determinação. E fui deitar pensando em determinação, não é? O que me, me faltou em alguns momentos foi a determinação. E quando qualifiquei, o que tive foi determinação, porque já sabemos fazer o negócio. Ou seja, o básico do negócio. Quem sabe fazer o básico do negócio? Se você está aqui, sim, já sabe fazer o básico do negócio. E no dia seguinte, estava tomando banho e eu pensava, é isso, determinação. E no dia seguinte, não podia pensar em outra coisa que não em determinação. E eu dizia em todos os seminários, ou em muitos seminários, eu escutava os líderes. Não, para qualificar, você precisa ter determinação. E eu dizia, o que é determinação? Então, aí comecei a desenvolver uma palestra que se chama Determinação. E fui lapidando isso. Na Colômbia, toda vez que começa um período de qualificação, os líderes me chamam para falar de determinação. Tem um diamante que se chama Maurício Correia, da Colômbia, que diz que, que na Colômbia procuram determinação no dicionário e aparece Andrés Lara. O que mais ou menos eu escrevi lá? Que gosto tem uma banana? Tem gosto de que uma banana? De banana, né? O que é determinação? Então, determinação é determinação. E as pessoas, as pessoas diziam, sim, determinação, mas e aí? Eu comecei a dizer, bem, vou explicar para as pessoas o que é determinação, para que se deem conta de que isso é o que faltou para qualificar. E eu descrevi isso com, essa foi minha primeira imagem da determinação. Um homem em uma pedra, pulando. Por quê? Porque quem está aí, 
Já não pode, Já não pode espere, dizer, espere, 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 vou recuar um pouquinho. Como, está ele? como ele está? No ar. E depois, de e depois que, que se está no ar, o que se pode fazer? Qualificar. qualificar. Por que, qualificar Por que se qualificou a Esmeralda? Por uma determinação. Ok? O que tem que fazer para definir uma verdadeira determinação? O primeiro, avalie muito bem qual meta deseja alcançar. Então, então comece a dizer, minha meta para este mês, se você não for prata, pode ser uma meta de prata. Se está batalhando uma meta este ano, cumpra a meta. Se está atrás de uma, se está programando uma meta para o próximo ano fiscal, escreva a meta. E depois, comece a fazer uma lista do que acontece ao consegui-la. Ou seja, o que acontece se consigo a meta? Comece a visualizar, começam, começam a me ver diferente, eu começo a me ver diferente, começo a mudar tal coisa na minha vida, pago dívidas, tudo o que aconteceria se alcançasse a meta ou não alcançasse. Mas também faço uma lista do que aconteceria se não alcançasse a meta, porque tudo tem uma, uma consequência. O que acontece se não alcanço a meta? Depois, faça uma lista das coisas que você não suporta na sua vida. Defina o que não suporta. Faça um dever, rapazes, porque isso é útil. Defina o que não suporta. Por exemplo, não suporto ter dívidas, não suporto que um familiar ainda esteja numa situação financeira ruim. Ou os que estão aí há um tempinho no negócio, não suporta o PIN? Tem alguém aqui que não suporta o PIN? De verdade? E depois anote essa frase. Se não suporta uma coisa... Por exemplo, eu não suportava ser esmeralda. Não porque, não porque a esmeralda seja mal, ruim, porque mas porque um chegou um momento que para mim, que mim era... Uf, era meus downlines, de repente, digamos, chegava um prata e me dizia, como está meu esmeralda? E eu pensava, se continuar me chamando assim, vou chamá-lo de prata. Porque eu não suportava mais isso. E anota essa frase. Se não suporta algo... Dessa lista... Mas não faz o suficiente para mudar? Deve saber que vai viver com isso o resto da vida. Isso a gente já não gostou. Porque às vezes dizemos que não suportamos algo, mas nos acostumamos a isso. Então, para começar a se determinar, o primeiro que temos que fazer é se sentir incômodo. Não suportar algo. Se não fizer agora... Se não se determinar agora, se isso não doer o suficiente, prepare-se e tenha a humildade de aplaudir aos que sim estão determinados. Isso do, doeu, na é verdade? Durante muito tempo, eu queria ter o PIN, porque querer é diferente de se determinar. Eu queria um PIN. Mas não tinha a determinação suficiente. E no final do ano, pa, do ano fiscal, eu tinha que me levantar e aplaudir os que estavam determinados. Estar aqui mostra que vocês trabalharam duro, não é? Porque chegaram ao PIN, a 15, a 18, prata, esmeralda. Mas isso não significa que neste momento estejam determinados. Ok? Ok? Está muito motivante, Está muito a, motivante a palestra? Não? A mim, Jorge me então, eu senti que a tinha quitado, perdido o né? chão, né? Pelado. Gelado. Não se, qualifica não se qualificam nível... no mesmo nível. Não se, qualifica não mesmo se qualificam nível no mesmo nível mental que, que, que você tem agora. Se, tu quiser se você quiser se qualificar a diamante, não pode se qualificar pensando como esmeralda. Se quiser se qualificar a prata, não pode estar pensando como 15. Ok? Ok? A determinação, vão ver no final, é um estado de consciência, mas é algo que se sente internamente. Chega um momento em que a gente diz, ah, estou começando a sentir determinação. E é quando a gente chega e diz, 
Como será que diz decentemente em guatemalteco? Bom, estou aqui cheio do pin que tenho. Para jogar se não é preciso consultar. Isso pode ser parecer forte. Como assim? Se me disseram que sempre é preciso consultar? Sim, mas há momentos em que quando a gente está determinado, a gente diz, olha, vou fazer isso, apesar de tudo. Não tem que consultar nem o seu cônjuge. Para se qualificar a diamante, o determinado era eu. Lorena tinha um bebê de recém-nascido, de um mês. Ou seja, não era o momento indicado para se determinar. Mas eu estava até aqui de ser esmeralda. Mas para qualificar a diamante executivo, quem se determinou foi Lorena. Então a determinação foi tão forte que me arrastou junto. Conseguem me entender? Quando a gente começa a entender esse tipo de coisa, entende o que dizia Lorena? Como qualificar a prata em três dias? Porque tem muita informação? Porque tem muita perseverança? Claro, a perseverança e a informação são necessárias para manter o PIN e se manter crescendo. Mas para fazer uma qualificação assim pequena? Não. Ok? Aqui quero explicar uma coisa fundamental. É diferente se determinar determinação de decisão. A decisão de vem de decidir. Decidir é cortar. E o que, com o que você tem que cortar? Você tem que decidir cortar com o passado. Para muitas pessoas, o passado no negócio é um lastro. Então, na cabeça, dizem, mas se estou há tanto tempo fazendo negócio, como vão me dizer que em alguns meses vou construir a qualificação? Uma das recomendações que nós fazemos é, corte com o seu passado. E também corte com o passado de seus uplines. O processo dos seus uplines é o processo deles. Graças a Deus, nós temos downlines que cortaram com o nosso passado. Porque nós demoramos vários anos para qualificar. Mas já temos diamantes de menos de três anos. Porque eles não se guiaram pelos nossos padrões. Então você deve entender que são processos diferentes dos mercados. Se o seu upline demorou 10, 15 anos para qualificar, isso é, é o processo dele. Mas não quer dizer que tem que ser o seu processo. Está claro? Esse é o verdadeiro decidir. Se vai pular, eu digo, pule sem paraquedas. O que significa saltar sem paraquedas? Eu era um especialista em saltar com paraquedas. Os paraquedas são as desculpas e todos os argumentos que a gente diz para justificar por que não qualificou. Então, eu começava uma qualificação e desde que começava a qualificar, começava a preparar meu paraquedas. Pelas dúvidas. Por caso de não qualificar. Por caso da qualificação ir por água abaixo. Ou seja, eu utilizava uma linguagem como essa. Caiu minha qualificação. As qualificações não caem. A gente as deixa cair. Está tudo claro até aqui, pessoal? Saltar sem, para caídas, Saltar sem paraquedas, eu explico, eu explico desde a partir do meu testemunho. Eu digo um, ano, um ano, eu disse, esmeralda, digo, já como esmeralda, vamos digo, vamos a diamantes. E, arrancamos e começamos em março, em março desenvolvemos seis, seis pernas de diamante. diamante. Meio apertado. Meio apertado. Ou, seja, ou seja, foram muitos partos, 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 partos feitos com, com eu não sei como se diz, assim? com ferro. Com os forceps. Ok? E foi meio apertado. E foi meio apertado. Não sei se algum de vocês já qualificou meio apertado em algum mês. Mas foi meio apertado. E dissemos, ui, março foi difícil. Mas então depois começamos abril. E abril foi também super difícil. E já estava preparando para quedas. Isso está muito difícil. Claro, quando a gente prepara o paraquedas, quando não está fazendo, o que tem que fazer? Trabalhar e construir com gente nova. Se não, está espremendo as mesmas laranjas todos os meses. Então, chega maio. 
e em maio qualificamos outra vez, alcançamos a qualificação outra vez, dureza. E aí já estava com o meu paraquedas pronto. E começo a dizer, a qualificação não vai rolar. Já com três meses aí para diamante, não vai dar certo. Mas agora tenho que convencer a Lorena, ela estava com esperança, que a gente ia chegar a diamante. Então eu sou muito astuto, muito inteligente, e começo a ler todos os argumentos para a Lorena de por que não vamos qualificar a diamante. No princípio, não, meu amor, vamos conseguir, tá, tá. Mas no quinto dia do mês já tinha montado o meu paraquedas. Mas agora faltava convencer meu irmão Maurício. Então eu ligo para ele e digo, Mauro, eu estou achando muito difícil a qualificação. Isso está muito duro. Ele responde, não, não deixa cair, já está com três meses, não pode fazer isso. E eu, bem esperto, bem inteligente, começo a ler todos os argumentos, quase uma hora e meia de conversa falando dos argumentos, por que não ia qualificar. E no final Maurício me diz, tem razão, o mais inteligente é você deixar para lá. E o coloquei no meu paraquedas. Mas eu sou muito amigo de Carlos Eduardo e Cláudia, que são uplines, meus uplines. E então depois ligo para Carlos Eduardo e Cláudia. Carlinhos, acho que a qualificação não vai acontecer. Mas como pode ser isso? E aí também mais umas horas mostrando argumentos pelos quais esse ano não ia chegar a diamante. E nesse mês de junho, nesse fechamento de junho, se vocês vissem como são os fechamentos lá em Bogotá, olha, essa loja é uma loucura. E nesse fechamento, por fim, aterrissei suavemente com meu paraquedas. Ou seja, um fechamento que não estava chamando gente, um fechamento que não estava pressionando, um fechamento que, que não estava assim com esse estresse. Alguém já passou por algum estresse no fechamento? Não? Ou todos, Ou todos os fechamentos naturais, aqui são naturais, em Serra Dia 20 normal. Por fim um, Por fim, um fechamento. Ah. E, felizes, e a gente feliz, chegamos, chegamos e cumprimentamos tienda, todo mundo na loja, só eu, e por fim, e por fim dissemos, é rico, aí, tá vendo? É mais legal, não tínhamos que ter qualificado. Olha como a gente está bem, aterrissamos só vizinho. Mas no mês seguinte, começamos a dizer, a gente teria conseguido manter. A gente teria conseguido alcançar, mas ficamos aí. E no mês seguinte, dissemos, no outro mês, sim, de verdade, a gente teria conseguido. E, e desistimos antes da hora. Mas o pior é depois quando chega a livre iniciativa da Colômbia. E estão reconhecendo os novos diamantes. Nós estávamos trabalhando apenas com duas pernas. E surgem aí os novos diamantes que estavam qualificando com quatro e contam que terminado o fechamento de maio, no começo de junho, eles iam desistir. Mas os dois se juntaram como um casal e disseram, não, já estamos há três meses, isso vai ou vai. E eu estava lá aplaudindo por ter aberto paraquedas. Então, você vai se determinar, entende? Está começando a sentir o que é determinação? Minha recomendação é fazer isso sem paraquedas. Porque o paraquedas vai te manter feliz por um tempinho. Mas depois, vai começar a doer. Sempre tenha um coach, espero que já tenha conseguido a qualificação. Você não vai, tem que entender isso, você não vai qualificar com o grupo que você tem, então tem que ir e trabalhar, porque o seu grupo não é o seu grupo, uma vez Mario Orsini me disse isso, o seu grupo é o que vai chegar nesse momento, comece a fazer uma contagem regressiva, aprenda a ter, e vamos falar sobre isso essa noite, aprenda a fazer um countdown, que é uma condição mental dos que sabem conquistar qualificações, é uma contagem regressiva. Quando a gente está qualificando a prata, a contagem regressiva é 100 pontos. Sim ou não? Então a gente começa no mês e o que falta? 10 mil pontos. E toda vez que alguém vai fazendo o seu pedido, a gente começa a fazer a contagem regressiva. E quando a gente está em qualificação, em qualificações um pouco maiores, a contagem regressiva é em dias. Por exemplo, os que estão na qualificação este mês, não sentem que estamos em... Que dia hoje é? 17? Mas sim que faltam 13 dias de abril. 
Então já se então, sentem... Já assim, sentem... Ai, tá o tempo aqui. tá acabando. Quando eu aprendi, quando eu aprendi a, a fazer countdown, o countdown, foi quando o Maurício, foi quando o Maurício estava, qualificando estava qualificando a diamante. Que ele, diamante, que ele ficava Bogotá, no meu apartamento em Bogotá, Cali. porque ele é de Cali. E eu, um e eu fiz taco, pra ele um taco. Não sei se, não sei se taco conhecem papel, esse taco de papel, que desses que papel, você vai tirando um papel e outro, e outro, e outro. E outro com 180 dias para qualificar a diamante. E toda vez que acordava, ele abria os olhos e eu tinha tirado um papelzinho. Então ele se levantava e dizia... 100, 180, 177, 170, 100, 90. Então a gente se sente como se o tempo estivesse acabando e que a gente precisa começar a correr. Mas não tem nada tão legal quando a gente está, não é? Quando você está 5, 4, 3, 2, e aí um dia alguém tira o último papelzinho e diz, parabéns, novo diamante. Você tem que viver isso, ok? okay? Mas, se não, pones Mas conta se não fizer a contagem regressiva, vai achar que o tempo é eterno para conseguir as qualificações. Eu adoro essa e vão ver isso amanhã na história. Envolva outros. Isso foi determinante para a gente. Envolva outros. Depois de ter pensado sobre a determinação e de ter entendido que aí estava o truquezinho, um downline, uma downline, me pede para... Isso em um 2 de fevereiro. Me pede para fazer uma reunião com um grupo dela, um treinamento para o grupo. E entre as pessoas do grupo, eu dei para elas a minha palestra, a minha primeira palestra de determinação. E entre as pessoas que estavam no grupo, havia um rapaz que se chama Maurício. Maurício, em 31 de janeiro, ou seja, três dias antes, às 9 da manhã, tinha 9.200 pontos. Eu liguei para dar os parabéns, porque com 9.200 pontos, o que a gente disse? Parabéns, Novo Prata, você conseguiu. Ele fez alguns telefonemas e as pessoas não responderam. E quando nós o encontramos no dia seguinte, ele tinha ficado com 9.200 pontos. Dá até vontade de enforcá-lo. Sim ou não? O que faltou a Maurício? Determinação. E ele estava... Mais ou menos metade do grupo nessa salinha pequena era do Maurício. E eu começo a falar desses temas de determinação e ele começa a sentir isso internamente, porque a pessoa sabe o que faltou a ela no negócio, sim ou não, para conseguir uma qualificação, determinação. E quando eu começo a, a dizer que tem que fazer uma declaração de poder que envolva os outros, eu disse, se alguém aqui entendeu o que é determinação, Fique de pé e declare a sua meta do mês. Foi uma ideia que tive esse dia. E ele, muito cara de pau, foi quem se levantou. E chegou e disse, eu me comprometo a fazer neste mês o volume rubi, 15 mil pontos. E eu sabia que isso era só lenga-lenga. Não sei se entendeu o que é lenga-lenga, não? Só falação. E eu disse, vou aproveitar. Então, eu disse, vejam todos, já que aqui é a maioria de downlines dele, estão sentados atrás e escutem o que eu digo. No dia 28 deste mês, todo mundo vai buscar Maurício para ver se ele cumpriu a sua palavra, para ver se ele é um líder digno de ser seguido. Ou seja, ele não se lançou, eu o empurrei. O que coube a Maurício fazer? Trabalhar. Fazer o que não tinha feito, mas com determinação. Não ir fazer o um negócio sobre fazer de modo automático, mas sim para alcançar uma qualificação. Conclusão, Maurício nesse mês fechou com 23 mil pontos. E ganha a viagem de novos platinas para Iguaçu. Quando isso acontece, quando ele faz 23 mil pontos, eu disse... Está aí o truque, determinação, declaração de poder, isso funciona. Então, em março, termina esse mês, 2 de março, eu tenho um irmão a quem amo muito, se chama Julian, Platina Jurássico, uma prata qualificada, a outra em 12, ou seja, Platina caído, a outra 12, a terceira, quarta, quinta, sexta, não existiam. E ele me pede para 
para fazer uma reunião. E eu disse, vou fazer? Reúna o seu pessoal na sua casa, em lateralidade? Quando, quando eu cheguei lá, a lateralidade era pequenininha. Julian está no negócio há tanto tempo quanto eu, na época, uns 11 anos. Ouvindo áudios, indo aos eventos, lendo livros, mas sem determinação. E eu começo a falar e Julian, Julian sente que isso era para ele. E eu faço a pergunta, nesse momento, e alguém quer declarar a sua meta porque se sente determinado? 2 de março. E Julian diz, eu. Julian tem três filhos. E chega e diz, mas espera um momento. Juliana, Samuel, Juancho estavam brincando no segundo andar. Desçam. E desceram e foram vê-lo falar. E chega e fica de joelhos na frente deles e diz, diante de vocês, digo que brinquei durante 11 anos com o futuro de vocês. Já disse que vamos qualificar, que vamos viajar e não nos qualificamos porque eu não me determinei. Mas eu prometo que este ano seremos esmeraldos. Isso é pular. Me entendem? E restavam... 29 dias para conseguir a qualificação. Não havia estrutura. O que teve que fazer? Correr para montar a estrutura. E termina o primeiro mês e consegue as três linhas. Os filhos não sabem. Juliana, que não sabia preparar três, coloca três bexigas verdes na casa, três bolas de soprar verdes na casa, escrito parabéns, novos esmeraldas. E ela não sabia que eram seis meses. Não sei, Guatemala, não sei na Guatemala, mas as bexigas na Colômbia duram uns 3, 4 dias. Magicamente, as bexigas não murchavam e Julian chegava em casa querendo preparar o paraquedas. E via as bexigas verdes e dizia, o que posso fazer? Conclusão, Julian termina a qualificação esmeralda e é um esmeralda muito sólido lá da Colômbia. 28 dias antes, não tinha uma organização. E agora mesmo está na qualificação a diamante. Me entendem? O que faltava a Julian? Estávamos com alguns diamantes. Com um diamante de quem gosto muito, em uma, uma orientação empresarial. E havia umas 600 pessoas. E me convidaram para a orientação empresarial. Todo o grupo dele. E antes da orientação me diz, ai ah, Andrés, estava qualificando diamante, mas os líderes da 5 e 6 foram embora e eu não tenho forças. Estou assim, meio para baixo, e eu prometi a eles que você ia dar uma palestra. E eu disse, bem, eu vou dar a palestra depois da orientação, mas você vai sentar e ouvir. E eu começo a falar de determinação. E foi ele que entendeu. E antes de eu terminar a palestra, ele sobe, pega o meu microfone e me diz, estou com frio na barriga, mas vou dizer uma coisa. Vou dizer a todos vocês, a 600 pessoas. Vocês sabem quem abandonou o negócio porque saíram publicamente. Mas vamos concluir a qualificação e se não conseguirmos, não voltem a nos seguir. Isso é um líder determinado. Alguém acha que faltou uma certa determinação na qualificar no negócio? Porque às vezes achamos que precisamos do CD que vai nos dar a chave, a técnica. Acho que todos os diamantes nos qualificamos com técnicas diferentes. Por isso não falamos de técnicas nos eventos. Mas a gente internamente sabe que o passo que nos separa do sucesso neste negócio se chama determinação. A determinação, como eu estava dizendo, é um estado de consciência. Um estado de consciência quando nos damos conta do que temos internamente. Os talentos que nós temos. As bênçãos que temos, mas também do que temos externamente. Porque temos líderes formados, temos a melhor empresa do mundo, temos a indústria de maior crescimento. Quando nós tomamos consciência do que temos... A gente diz, vou parar de brincar com o negócio e o que vou fazer é 
saltar. Pular. Consciência, Consciência quando nós é quando nos damos conta que os obstáculos, que os obstáculos foram colocados por nós na mente. E, como e assim como os colocamos, nós também, nós também podemos removê-los. Consciência... Quando nós outros consciência, determinamos quando determinamos que, que nossos queridos entes queridos tenham os olhos brilhando de orgulho. Que vas a e aí, vai trabalhar? Sí. Sim. El esfuerzo o esforço colocado para se determinar dolor. vai causar dor. De pronto, determinar Talvez não determinar se e não alcançar a meta cause pero, dor. Pero Mas garanto, por experiência própria, que, que o que mais dói é ficar paralisado pelo medo de não se determinar. Isso sim causa dor. E, passa o, e passa o tempo, passa o tempo e você sabe que tem tudo, mas tem medo de se determinar. Durante muito tempo na Colômbia, vocês sabem que... Se dão conta que não sou muito motivador? Então o que falo é sobre temas de consciência. E durante muito tempo, eu dizia para as pessoas, você tem que ter consciência que você é quem decide. Que, a que as pessoas não, não vão mais opinar sobre o que, que você faz e sobre o seu futuro. Sobre tu futuro. Porque, gente Porque as pessoas sobre opinavam sobre a gente. E, nós e a gente escalou com a qualificação. Pero também tem Mas você que também tem que ter a consciência de que, de que você tem tudo para deixar quem você ama com os olhos brilhando de orgulho. Porque, lo mais Porque o mais legal é quando as pessoas que você ama veem você reconhecido no palco. Isso não, tem preço, Isso não tem preço, pessoal. E você tem tudo em suas mãos. Finalmente, eu dizia que não acredito na motivação, porque na Colômbia, não sei se aqui fazem isso, não sei se estou falando meresia, havia um grito que dizia, sem diamantes na Colômbia. E o pessoal gritava, eu sou um! E com a minha personalidade eu não gostava disso. Porque muita gente que gritava, eu sou um, não aparecia na convenção seguinte. Mas quando você entende que a determinação é algo que se sente internamente e que depende de você, vai chegar um dia que na frente do espelho, com orgulho, você vai dizer, yes, muito bem. E um grito silencioso de vitória chega mais longe que centenas de gritos de intenção. Eu não quero ver gente gritando, sim, sem diamantes na Guatemala e eu sou um. Eu quero gente no espelho, depois de terminar a qualificação de diamante, esses dias que se levanta como quando você qualificou a esmeralda, se levanta, se olha no espelho e diz, yes, consegui. Porque esse grito de vitória vai chegar não só a Guatemala, mas a América Latina, a Colômbia, Estados Unidos e Europa. Nos vemos na segunda parte, pessoal. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.